Hello, everyone. Good evening. Welcome. Hi, Katia. Hello, Nehemias. Jenny. Jenny. <laughs> Welcome. Hello. Hello, hello. How are you? How was your Friday, Nehemias? Better? Better than yesterday? Uh, tranquilo. Okay. Más relajado. Uh -huh. Yesterday was difficult, but today yes. it's better, right? Okay. I imagine that you're happy because it's Friday. So that's it's cool. Perfect. <laughs> okay, so welcome, Nehemias. Jenny, what about you? How was your day at work? Good, teacher. It was good. How do you say adolorida? Painful. You can okay. say Painful. I'm painful because Hi. Ah, you got vaccinated. Uh, vaccinated. Eso. Ah, okay. So you got it today. Which one did you receive? ¿Cuál? ¿Cuál the first, La Moderna. Moderna, okay. That's a good one. That's nice. What do you feel? Are you feeling tired? Con sueño, pero yo creo que eso ya es normal en mí. No, pero también, también la vacuna da mucho sueño. A mí me dio mucho, mucho sueño también. So, Así de uh -huh. I think it's because of that. Teacher so, is a new look. Yes, yes. Oh. No se nota mucho, ¿verdad? Cómo no le queda bien. <laughs> Thank you. Thank you, yes. Me, me quise cambiar. Siempre me lo he pintado, pero había, había, le había dado descanso a mi pelo. But then I was like, I want a change of look. So yeah, it's like, it's like blonde, something like that. But thank you. <laughs> so, okay, guys, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick. Okay, Alexander. <laughs> Ana. Funes. Present. Thank you. Doris Guevara. Iris Cañas. Jennifer Morales. Present. Thank you. Adonai Cerón. José Castro. Mario Cruz. Oye, aquí no me falla el tío. 
Katia Hernández. Present. Thank you, Katia. Manuel de Jesús. María Ángela de Jiménez. Mauricio Castaneda. Mirna Herrera. Minet Rivera. Present. Thank you, Minet. Nehemías Regalo. Present. Thank you. Nelson. Nelson Guevara. No. Vladimir. Vladimir Rodas. And Yanira Cepeda. No, she's not here. Okay, present, present. Ah, okay, Jenny, let me, let me add you here. Es que cuando, cuando paso la asistencia cambio de pantalla, entonces al principio no, no logro ver quiénes están y quiénes no. Okay, so we're going to start with the first activity. We're going to start with the first activity. Here, here I have... Yes, Marisela. I'm sorry, no escuché que me mencionara, pero aquí estoy. Ah, ok, let me, let me add you. Sí, dije tu nombre, quizás la conexión. No, no me escuchaste. Ok, okay. thanks. Ajá, uh -huh. ok, thank you. So, guys, we're going to practice today a little bit more. Here I have a, a hat. Oops, I think you can, you can see it, right? I have a, a hat here. And you need to try to discover what I have inside by asking questions. La idea es que ustedes descubran lo que está dentro de este sombrero haciendo preguntas con el verbi, con el verbi. Les voy a, a dar un, un ejemplo. No sé si se recuerdan para hacer preguntas. Podemos utilizar is it y luego pueden, uh, pueden utilizar un adjective. Puede ser is it big, y hoy ya les diré, no, it's not, or yes, it is. So the idea is that you try to discover what I have inside, okay? Que traten de descubrir lo que está adentro de mi hat, okay? Y pueden completar eso. Vamos a empezar con Minet. Hi, Minet. So here, here I have my hat. Hi. Here I have is my hat. Is it a pencil? Uh, but you have to try to describe it. Tienes que utilizar adjectives. No preguntar mm -hmm. directamente qué es, como el objeto, mm -hmm. sino con preguntas, tratar de descubrir qué, qué es. De preguntar si Como, es chiquito, grande. Is it a expensive? Yes. Yes, it is. Mm -hmm. Okay, we, we got that one. Adonai, hello. Thank you, Minette. And in the case you get an yeah. idea, you can say it. Can you ask another question, please? Mm. Is it uh, something creative? No. No, it's not. <laughs> Thank you. Nehemias, another question. Is it large? No. Thank you, Nehemias. Doris, hello Doris, what about you? Can you ask another question? Um, just activate, oh, okay, there you go. Can you ask it? Oh, I don't hear you, Doris. No sé por qué no se escucha cuando habla. Nada, 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 nada. No sound. Um, okay, well, in the meantime, Nelson, can you ask a question? Try to discover what is here. 
It is a little. Mm, yes, yes, it's a, it's little. Thank you, Nelson. And you, Mario, do you have a question? Sorry, I'm coming, Ah, okay, all right, no problem, Mario. It's okay. Jani and you, do you have a question? Oh, activate the microphone, Jani. Is this small? Mm -hmm. Yes, yes, it is. <laughs> I will say it is. Okay, Jani. Who has an idea already? ¿Ya tienen alguna idea de qué puede ser? ¿Qué podría estar acá? No. No one. It's a pen. No. It's not a pen. It's a cell phone. No. It is, it is a fruit. No. No. <laughs> Okay, I think I'm going to tell you in that case. That was that was the answer. Yes, it was a, a ball. Okay, so let's continue. Welcome, guys. Hi, Mirna. Welcome. Hello, Anna. Nice to have you here. So today, guys, we are going to practice. Today is the last day of practice. And we're going to start with one, one activity. Let me just get it here really quick. Okay, I'm going to share the book. I'm going to share the book. And we will start with this vocabulary practice, okay? If you want to, to get your book, you can get it. Si ustedes quieren sacar el de ustedes, pueden sacarlo. Pero siempre lo voy a compartir, así que no van a tener problema de the novello, page 27, that's the page number. So what are we going to do? We have to think about a person that has the following occupation. Software engineer, human resource specialist. You have to think about the name, you write the name, and then you mention one or two activities that he or she does. En esta actividad, cada uno de ustedes va a pensar en una persona que conozca, que trabaje de esta ocupación, de las que aparecen acá. Un software engineer, tal vez un amigo, un compañero, alguien que conozcan, y ponen el nombre, Mateo. And then you have to mention two activities that he does. Y luego tienen que Escribir dos actividades que él hace. He, he programs, programs laptops or computers. As an example, just as an example. Entonces, la idea es que de cada una de estas ocupaciones, you have to, to think about two activities they do. You have software engineer, human resource specialist, a financial analyst, insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Okay, les voy a dar un momento para que piensen en ellas, piensen en alguien, y si no lo conocen, si no tienen a nadie que trabaje de eso, pueden solo escribir las activities, las activities que estas personas hacen o los que trabajan de, de esto. Questions, questions about this activity. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta activity that I could help you with. No, ok. Let me know if you need help, okay? I'll be here. You can ask me whenever you need me.
Hi, Iris. Welcome. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Okay, I'm happy to see you here. I'm going to tell you what we are doing so you can, you can um, join your classmates. Your classmates are thinking about people they know that they work with the following occupations. You have to think about someone you know who is a software engineer. You have to write his or her name and then you have to think about two activities that a software engineer does. Once you're done, you continue with number two. You have to think about a person you know that is a human resource specialist. You write his or her name and later two activities that she or he does. Do you, do you understand what you have to do? Yes, teacher. Excellent. Okay. All right. If you need help, let me know. Hello, Mauricio. Are you there? Yes, I am. <laughs> Hi. Yes. Hi. Okay, welcome. Nice to see you. Well, no lo puedo ver. Se ve la pantalla bien negra. Quizás fue un error de... Para que ah, no me... para por para eso. Que no me <laughs> ah. Ok, Ay. Mauricio. ¿Cómo se dice? Lo, lo siento por llegar tarde. I'm, I'm sorry. I'm sorry I'm late. Sorry, I'm late. Oh, sorry, I'm late. Okay, don't worry. It's better late than never. Mejor tarde que nunca. <laughs> okay. So, eh, Mauricio, no sé si escuchó lo que íbamos a hacer o están haciendo sus compañeros. No, pero aquí está mi esposa y me, ve, me puede explicar. Seguro, si no, la parte de ellos. Ah, sí, lo, el favor, lo veo mejor. en la parte de atrás. Ajá. Ahí en medio, ¿verdad? <risa> ok, Mauricio, tiene que pensar en alguien que conozca que sea un software engineer. Escribe su nombre y luego tiene que decirnos dos actividades que un software engineer realiza. Cuando termine, sí. sigue con el siguiente, de Human Resource Specialist. Piensa en alguien y si no hay nadie que conozca, solo pone dos activities que, un, que alguien de recursos humanos haga. Y así sucesivamente. Sí. Uh -huh. Ok, bueno, gracias. Ok, you're Thank welcome. You. Let me know when you're ready, okay? When you're ready, you can read, read your sentences to the class. So I can, I can hear the way you, you did it.
Um, if you want to, I'm going to start listening to some of you, okay, to some of your sentences. And you can, you can continue. Voy a empezar a escuchar algunas de sus oraciones, pero ustedes pueden continuar. So, Doris, we're going to start with you. Software engineer. Did you think about someone? Do you know a software engineer? Yes. Uh, he is, he your name? Reinaldo. His name is? Uh-huh. His name is? His name is Reinaldo. Huh? Uh, square number one. Mm -hmm. He prepares the audit program. Mm -hmm. Number two. Uh, he gives software maintenance. He gives software maintenance. Mm -hmm. Correct. Okay, Doris, I'm going to stop you a moment. They are correct. Me gusta que le aplicó la S. Recordó lo de la S. Eso está perfecto. So, okay, Doris, la voy a dejar que siga ahorita un momento. I'm going to listen to Iris now. Iris, human resource specialist. Do you know someone who works in that area? Yes. Uh... She names is Melissa. Her name. Uh, her name is Melissa. Uh, or she... si quisieras, podrías decir, she is. She is Melissa. Okay. Uh -huh. She is Melissa. Uh -huh. uh, she sells and recruits new staff. Uh -huh. And she does interviews. Uh, she makes. She makes interviews. Interviews. Mm -hmm. Interviews. Interviews. Okay. okay. Thank you, Iris. Correct. Then Jenny, financial analyst. Mm, he, he makes decisions about possible Inve investment. Investments, yes. And number two, do you have two sentences or only one? Only, only one. one in this moment. Okay, and do you know someone? Si conoces a alguien en, esa, en, esa, en ese departamento o algo? No. Okay, no, I... All right. Okay, Jenny, that's fine. Thank you. Adonai, insurance agent. I have only one teacher. Okay, what do you have? Uh, she sells an uh, important service. She sells important services. Mm, okay. But I don't know if they sell it. Maybe you can say that they, they, they give guarantees. Porque como ellos son los del seguro, ¿verdad? Mejor es de poner que ellos dan, dan garantías. They give, mm. they give guarantees. She, she, ¿cómo? She gives. Gives. Uh -huh. Give. Guarantees. Mm -hmm. Ok, Adonai. Thank you. Then Katia, bookkeeper. Did you look or did you think about someone? In that mm -hmm. son lo que ya habíamos visto y serían he read books he checks uh -huh. checks checks o read books mm -hmm. he keeps he keeps books mm, keeps mm, lo puse como guardar pero no sé si uh, se utiliza como ah okay pero, sorry, eh, bookkeeper no es alguien como que trabaje con libros, literalmente. Oh. Es como alguien que lleva los records de la compañía. Son como libros, pero papeles. Papeles que, que sean de facturación, de contabilidad. Como archivar. 
Ajá, como alguien que archiva. Yes. Maybe it's better he or she keeps mm -hmm. track of documents in the company. That could be one, okay. one possibility. Okay, thank you, Katia. Then Maricela, digital marketing manager. Eh, yo, ese es como eh, de mercadeo digital, ¿verdad? Uh -huh. Yo estuve buscando así como she uh -huh. is customer service. She gives. Do you sí. think so? Como que da atención al cliente. ¿Crees? ¿Crees que hará eso? Digital marketing manager. Es un manager en ah. marketing. Es como jefatura entonces, ¿verdad? Ajá, es un manager. Y en, es, es en el área de marketing. Sería entonces sí. como Ajá. que que es eh, el elaborar reports de ventas de ventas pues quizás podría ser que supervisa publicidad porque marketing es más como de cosas de de, de publicidad marketing eso podría ser uh -huh. he supervises Advertisement. Ah, ok. Ah, pues tenía mala la otra. Comercial. Ajá. Vamos ahí a, a modificar eso. But thank you, Maricela. Thank you very okay. much for helping us. Mirna, let's continue with you. Software engineer. What Sorry, sorry, Mirna, I muted you by mistake, my bad. Unmute yourself again, please. Software engineer, Mirna. Hola. Yes, podría ayudarnos con number one, donde dice software engineer. Software engineer. Mm -hmm. He, his name Ronnie. Uh huh. Answer best in, in develop different software. Designs and develops different softwares. Yes. Do you have more? Tiene otra, Mitna, o solo una. Y había puesto la que usted dio de he programs laptop. Ah, ok. 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 It's fine. Thank you, Mirna. Now we continue with Mauricio. Mauricio, human resources, human resource specialist. What do you have? Hey. Eh, Carmen, el nombre. Mm -hmm. She hires new people. Mm -hmm. Correct. Number two, she trains new employers. New employees. Yes, that's true. Only two. <laughs> yes, I have those era. So thank you. Thank you, Mauricio. Nehemiah, financial analyst. Uh, his name is Roberto. Mm -hmm. uh, conducts production study. Just one? Or do you have yes. two, Namia? Only one? One, only one. Okay, and what do you have about this one, insurance agent? Do you have one in this one? Tiene una de estas. Nehemiah, 
Yes, offers the best insurance option. Mm -hmm. Yes, that's true. Okay, thank you, Nemias. Nelson, okay. Nelson, we continue with you. Bookkeeper, what do you have there? Okay. Bookkeeper. Bookkeeper. Yo había colocado acá, teacher, y registra a Contain. ¿Cómo, um, ¿Cómo sería no. en español? Eh, yo había puesto, es que yo había entendido como que era en realidad como conta, la contabilidad, por eso había colocado que como re, registraba. Sí, la... siento sí. de que Ajá. son como uh -huh. que están entrelazados, porque es como, uh -huh. como el contador, no sé, pero no sé exactamente cuáles son las diferencias, pero sí, sí sé sir. que son parecidos. ¿Ya es Nehemías? Uh -huh. eh, Bookkeeper es un tenedor de libros. Eh, mm -hmm. Es una persona que, que ingresa información contable, pero no tiene la autorización legal para sellar los, mm. los libros. Ah, ok. Ah, Entonces sí, sí están bien habilidad. entrelazadas, ¿verdad? Es como que trabajan sí. en el mismo departamento. Sí, correcto. Ok. Thank you, Nehemias. Okay. Eh, sí, entonces es, es una había colocado prácticamente Only esa. One. Okay. Mm -hmm. And what about digital marketing manager? The last one, where it says digital marketing manager. No, ahí, de esa todavía no. Colocado. Pues, no había no, llegado todavía no. ahí. Okay, no, no. okay, <laughs> Nelson, thank you, Jenny. Let's see, software engineer. Uh, the microphone, oh. yes. Uh, name, Anthony. Mm -hmm. uh, Anthony have cleaned the software, the company. Um, Cleans. In, uh -huh. uh, uh, Anthony, how clean the soft, software, the company. Okay. Uh, quise intentar decir como que el ingeniero, pero limpia el software de la compañía. Sí, quizás dar uh, mantenimiento, quizás sería. Un, uh -huh. Ajá, pero como que he gives maintenance to computers. Que les da mantenimiento. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, thank you, Jenny. So, guys, if you want to, I know you have them in, on your notebook, si quieren. Las que tienen, yo las puedo ver después. Le toman una, una foto y me la mandan a mi, a mi teléfono. O las ponen ahí en el grupo. Y yo les doy un vistazo, porque no, no voy a poder escucharlas todas. Pero sí me gustaría verlas. So, you can take a picture of them. And I will... I will read them okay so let's let's continue doris um i remember you mentioned you work in a school right you work in a school correct what is your job position doris what is your Coordin job? coordinator you're a coordinator are you the principal of the school ¿Es usted la directora? are you the no. principal of the school no. no, no, just like a coordinator teacher. Coordinator eh, de the program. Ayuda, ¿cómo se dice? A, depende. Podría ser aid or help. Eso, the ¿qué es lo que? Help, eh, o sea, que es un programa de, coordinó un programa de ayuda que beneficia a mí en los casos recursos. Ah, ok. Es como que fuera una NGO, como que fuera una ONG. Algo uh -huh. así. Uh -huh. Ok, maybe you can say that your program helps or your program is an aid for poor people. So, Doris, the question is, is related to that. Can you tell me two activities that you do in the school? 
two activities that you have to do in the school. One is, mm -hmm. uh, uh, bus, ¿cómo se puede decir? Uh, And it is you too. Okay, think Promo about promotion. Mm -hmm. Promotion. Uh, I uh, remember to start with the subject. Recuerde siempre empezar con, con usted. I promote. I promote. I promote. De promover. Uh -huh. I promote. Uh, Uh -huh. Promueve, o busco, busco, look for, I look for, uh -huh. patrocinio, son como, como, otras personas, two que, children, pero es como, two students, como, es sponsors, es como, for, eso es lo que usted busca, personas que, que patrocinen o den como yeah. ayuda, ¿verdad? Ah, ok. Yeah, you look sponsor. for sponsors. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, en number yeah. two. Number two. I, I administer mm -hmm. uh, the office. Okay. Thank you, Doris. I appreciate it. Now, Iris, what about you? What is your job position? I'm buyer specialist. Mm -hmm. Okay. What do you do? You buy, you buy products. And number two? <laughs> Another activity. I do nego negociaciones. How do you say negotiation? I negotiate. I negotiate with, with clients or with suppliers. Ah, with suppliers. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Thank you, Iris. Then Jenny, tell me job positions that you can find in the place where you work. Dime algunas posiciones de trabajo que se pueden encontrar donde tú trabajas. Job positions. You work in a bank, right? Okay. What are the job positions available there? ¿Qué posiciones de trabajo habrían? Cashier. Mm -hmm. uh, how do you say ejecutivo de negocio? Maybe you can say that it's a manager, executive, or an executive manager. Uh, exec, executive, executive, executive manager. 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 El general. Supervisors. Supervisor. How do you say? Jefe de operaciones. Chief. O operator. Chief. Uh, operator. Or operations. Chief. Chief. Mm -hmm. Okay. Um, That's good. Cool. That's good. Cool. Good enough. Thank you. And Mario, thank you, Jenny. Mario, what about you? What are some job positions available where you work? Mm, warehouse uh, supervisor. Supervisors. Uh, production supervisor. Uh huh. Mm, development manager. Mm -hmm. um, quality manager. Quality managers. Where do you work again? I remember you said, but I, I don't remember. Where? Mm. I don't know. Where, ¿Dónde trabajas? Where do you work? Mm. Backpack factory. Ah, uh -huh. okay. Mm. So it's big. ¿Y recuerdas cómo se dicen las personas que trabajan en la limpieza? 
Yeah. Solo clean. <laughs> <laughs> no. Okay. Or you guys, do you remember how to say those conserje? How do you say conserje in English? Do you remember? No. No. <laughs> no. Janitor. Janitor. That's Janitor. the name mm -hmm, of that occupation. Thank okay. You. All right. Thank you, Mario. Adonai, which is your favorite day of the week? Do you have a favorite day of the week? Tienes un día favorito. Do you have a, a favorite day? Uh, it's Saturday. Saturdays. Okay. Sí. Give, yeah, give me tomorrow is your favorite day. Ah, okay, cool. Yes. Okay. I imagine that all of you have a favorite day. Creo que ha, ha de haber un día que todos es como su favorito, right? This activity is about that, but we will work in the chat. <clears throat> I'm going to share the book again. Point number one. No sé si todos se pueden acá los días de la semana in English. Si se los pueden. Yes. Okay. So number one. You have to write the days of the, of the week in order. Point number two, talk about your favorite day, okay? Mention your favorite day of the week and tell us the activities that you do in your favorite day. Van a escribir los días de la semana y luego van a escribir las actividades que hacen en su día favorito. Así que... Escojan uno y nos comentan o nos dicen por qué, ¿verdad? Por qué es el día favorito, qué es lo que hacen, qué les gusta. And that one in the chat. Eso sí, eh, eh, lo mandan en el chat, please, para que yo pueda leer los paragraphs. So please send it in the chat. And here you have the document. And then we will listen to some of them. Luego vamos a escuchar algunos de esos párrafos. Vamos a escuchar a Katia, Marisela, Mauricio, and Mirna. You will read, you will read your paragraphs.
Okay, well, some of you already finished. I, I've seen the, the paragraphs here. Katia, what about you? Have you finished? Hola, sí, ya terminé. Okay, Katia, can you read your paragraph, please? And tell us the days. Um, tell us the days of the week. Okay, este, Monday, Tuesday, Wednesday, mm -hmm. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mm -hmm. Y no escribí como un párrafo, sino que un, unas ideas. Ajá, sentences. No lo elaboré, ajá, no lo elaboré bien. Pero no, no, básicamente, it's okay. It's okay. Eh, sería, este, I like to stay in my bed every day. Mm -hmm. And, mm -hmm. Y sería Sunday, ¿verdad? Mi día ah, libre. Ah, Sunday. Ajá. Eh, y, o, oh, también me, I like to watch movie or series mm -hmm. and basically that's that is what you do sí. that is what you mm -hmm. like right that it's a it's an easy day it's a, a relaxing day es tranquilo puedes hacer lo que tú quieres that's why you like it okay, okay. thank you thank you very much so guys here you have the days of the week i'm just going to say them just just for you to read, to hear the pronunciation. So you have Monday, Tuesday. This is Tuesday. Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, or Sundays. Well, the day is Sunday. <laughs> so I'll leave it there. Okay, thank you, Katia. Maricela? Are you ready? Which hey, is your yo favorite day? Is my favorite day is Sunday. Sunday, uh-huh. Why? Eh, lo puse así como, I lie asleep and wake up late. Wake uh -huh. up, wake up late. late. Yes. Yes. Mm -hmm. Correct. Solo un comment. Cuando hay dos verbos, recuerda de poner to. I like to sleep. I like to. Mm -hmm. I like to sleep. Do you have more? ¿Tienes algo más que agregar? About that day? Only, Only that. Ok, sí. uh, Marisela, thank you. Mirna, okay. what about you? Can you continue? Hola. Can you continue, mm. Mirna? Ajá. Mi día favorito. Your favorite day, yes. My favorite day is Sunday. Mm -hmm. And Sunday, I walk up at seven. Mm -hmm. uh, and shower y and go to church or shopping. Mm -hmm. um, stores, stores, descanso. I rest. rest. Oh? I, I, I rest. Rest. I'm going to type it. Se lo voy a escribir acá. Just give me one second. Rest. That is the, the verb. Rest. Ah, oh, gracias. Mauricio, could you okay. continue? My favorite day is Saturday. I like Saturday for two reasons. Number mm -hmm. one, I like I like Saturday because I can watch soccer mm -hmm. on TV. <laughs> Okay. Number two, uh, I like Saturday because I'm going to to dinner with my wife and my daughter. Mm, okay. Delicious dinners, I imagine. Every or Saturday. pupusas. <laughs> Do you eat pupusas uh, sometimes? Everything. <laughs> de todo. 
Everything exactly. Uh -huh. Okay, only one comment, Mauricio. You can say soccer matches. Partidos. Soccer matches. No sé si quería decir partidos o si es solo fútbol. Porque si fútbol? es... Ah, ok. Entonces sería soccer... Soccer news. Or... Ah, no, entonces uh -huh. partidos, sí. Soccer uh -huh. match. Soccer matches. Matches. Uh -huh. Ok. Y ahorita que está la you? Copa de Oro, creo, ¿verdad? Copa de Oro. Están, están buenos los partidos. No he visto Sunday, ninguno, Sunday, pero va ganando El Salvador, así que... Sunday, bueno. Sunday, eh, 8 at 8. Bien. Bien. It's El Salvador versus México, right? México. Uh -huh. right. Me dan ganas de verlo, tal vez. Selecta, tal vez puedo. Selecta to win. <laughs> sí, a ver qué tal está. With the blue shirt. Ajá, así como Adonai. Todos wearing blue. Who is going to watch the soccer, uh, the soccer match? Ustedes lo van a ver, aparte de Mauricio. Yes. Todos. No, Adonai sí. Doris los mira con su esposo. No. 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 Ah, ok. Solito. Ok. Well, thank you, Mauricio. No. Le, le aburre, me imagino. Yo casi no, pero... Sí, me aburre. Es que vale. yo practiqué ah. básquetbol. Ah, ok. Eso le gusta. Solo me gusta cuando me tengo boli. Ah, ok. Ok, thank you. Let's see. Well, we have time for other ones. Nehemias, can you read yours, please? Your paragraph. We don't hear you, Nehemias. <laughs> okay. Perdón. It's uh, okay. My favorite day, my favorite day is Saturday. Mm -hmm. Because that's the day I sleep late and spend more time with family and mm -hmm. don't get calls from work. Mm -hmm. Okay, Nehemias. Thank you very much. Then, okay. Nelson, can you read your paragraph, please? Okay. My favorite day is Sunday. I live now more, more, mm -hmm. and spend more time with my family. Uh -huh. Okay. Thank you. Mm -hmm. Thank you very much, Nelson. Then... Um, Adonai, I read yours, leí el, el tuyo por acá, solo um, hay una oración que dice, I wash fisher and clothes, what do you mean? Eh, lavo platos y la ropa. Ah, ok, ok, dishes, dishes. Okay, eh, y lo otro puedes decir I do English homework. That's the, the correct way to say it. I, I do English homework. Thank you, Adonai. Jani, do you have your paragraph? Eh... Uh, February day, Sunday. Sunday. Uh -huh. I, Sunday. I wall my dogs. We have about mm -hmm. is, uh, sleep the 10 o'clock. <laughs> mm -hmm. uh, at home, the family. And you're at home with your family. Ok, yes, I can see that weekends are your favorite days. Creo que los de todos son weekends, right? Because we can do whatever <laughs> we want to. Saturdays and Sundays. Ok, guys, I'm going to take the attendance. I'm going to take the attendance really quick. Alexander Mejia, Ana Funes, Doris. Present. Thank you. Present. <laughs> yeah, ahorita vi. Ok, Ana, good. Iris Cañas, Doris Guevara. Present. Present. 
José Castro, Mario Cruz, Present. Katia, thank you, Katia Present. Okay. Manuel Present. Hidalgo, Ángela Jiménez, María Mejía, Marisela Velázquez, Mauricio Castaneda, no. Mirna, Mirna, Nelson, Nelson Guevara, present, thank you, present. Vladimir, Yanira, present, Vera. okay, thank present. you, I got, got it, okay, so let's do a little review. This week we have been talking about simple present, right? Toda la semana hemos estado practicando simple present. Next week we continue practicing simple present. La otra semana también practicamos simple present, pero con un poquito más de dificultad. Así que vamos a seguir estudiando simple present. In this moment, I'm going to... Okay, Jenny, uh -huh. I got it here. I'm going to share with you the presentation we studied a few days ago to refresh what we studied. Ahorita les voy a, a mostrar de nuevo la presentation que vimos hace unos días solo para refrescar lo que hemos estado practicando, practicing. Okay, so can you, can you read the presentation, the slide, Doris, please? Can you read the information? Um, just activate the microphone, Doris. Uh, en este momentito se le ha desconectado la máquina. Ajá, sí, eso estaba bien. Okay, all right, no problem. Iris, can you read it, please? We use the present simple to talk about in it with all of the time. Habits, tradition, regular activities, the structure, S, um, place B, subject. place C. Uh -huh. Subject, subject. Verb, and <laughs> place verb. Okay. Okay, it is. Thank you. Okay, so remember this. We use simple present when we talk about habits, or costumes, traditions, and regular activities, okay? Si van a hablar de cualquiera de estas cosas, utilicemos simple present. And remember the structure, como les mencionaba, siempre tenemos que decir I, you, she, my mom, my dad, y luego el verbo. En español no lo hacemos así siempre, lo quitamos. In English is mandatory. It's important that you mention the subject and you have some examples you have examples there jenny no sirve tu audio verdad okay adonai can you read the examples please can you read them again you have a class at 8 p.m mm -hmm. i take a shower at 7 in the morning mm -hmm. They go to work every day. I like to watch TV on weekend, weekend. Weekends, weekend. sorry, I hear that. Let me give you a okay. sorry. Weekends. I And send reports every day. Yes, okay, Adonai, thank you. So there you have the structure. Como les digo, siempre subject, verb, complement. Ese es el patrón que vamos a seguir. Y he notado que todos ustedes lo han estado haciendo. De vez en cuando se les olvida y es normal, pero la mayoría del tiempo están siguiendo este patrón. Subject, verb, and complement. And we, we talk about three subjects that are different. Si se recuerda, hablamos de tres sujetos que eran distintos. He... She and it. And we mentioned the rule of the S. Si se recuerdan, mencionamos que para he, she and it, se le agrega una S al verbo. Mario, can you read the examples, please? Uh, 
Uh, just activate the microphone, Mari. Okay. Uh, Can you read? To help, uh -huh. to, to help people in the company. Mm -hmm. He didn't think and develop different software. Mm -hmm. My dog ate his food in the night. Okay, thank you. Just this one is designs, Mario. The other ones are correct. Okay, thank you, Mario. So remember, the he, she, and it, we use the yes. Questions you would like to ask? No sé si hay algo que, que quisieran preguntar, algo que se les haya olvidado. Sobre simple present, affirmative statements. Katia, questions? Maricela? Questions, comments, preguntas? Cuando, Ajá. Her. Yes. Cuando el verbo termina en, así como en Y y en vocales que se le agrega la ES o la ES, S, ¿verdad? Repeat. Repeat one more time, please. Cuando termina en... Cuando termina en, cuando es en, sing, en singular, como chi, uh -huh. y he, y it, se le agrega la es o la es. Ajá. Uh -huh. Cuando son plurales, como you, we, they, ahí se deja el verbo normal. Ajá, uh -huh. yes. En su forma base. Ah, okay. Yes. En esto de la, y, y cuando se le agrega la, el i, i, e, s, o la SS. Sí, mencionábamos que usualmente, como dice la, la slide anterior, la pantalla o la, la, ajá, la pantalla anterior, usualmente solo es una S. But sometimes, algunas veces es ES o IES. Ok, ¿cuándo es ES? Cuando el verbo termina en alguna de esas. Consonantes, C, H, S, S, H, O, X, le vamos a agregar E, S, right? O cuando el verbo termina en consonante y Y, consonante Y. Vamos a quitar la Y y vamos a usar la I latina. La vamos a reemplazar. Así como acá, study, termina en consonante Y. Okay. Studies, carry, carries, fly, flights. Uh -huh. Esa era la regla de la S. Ok, and then. Ok. All right, Marisela. Then we have negative statements, right? Luego tenemos negative statements. If you remember, we don't say, I no take a shower. That is not the right way to say it. We have to use the auxiliary don't or do not to create negative statements. Siempre estamos hablando de regular activities or habits, pero cuando queremos decir que no lo hacemos, para I, you, we, and they, we use do not, right? Or don't. Can you read the, the examples, Mauricio? Please, the first three examples. One, two, three. Uh, I don't like hamburgers. We don't study English in the morning. Mm -hmm. They don't. They don't do exercise. Correct. Thank you. Entonces esa era la manera de hacerlo negativo, pero con los plurales, verdad? Cuando son he, she, and it, es does not or doesn't, right? Y recuerden que eliminamos la S, ya no la utilizamos. Here we have the examples. Mauricio, can you read them too, please? The next examples. She doesn't like pusas. He mm -hmm. doesn't go to the supermarket. My cat doesn't like people. Mm -hmm. <laughs> Correct. Cats are kind of kind of strange, right? No les gusta mucho socialize, socializar. 
Okay. ¿Cómo se dice creí? ¿Cómo que se dice creído? Uh, they are very. Y así son los gatos. Uh -huh. They are very boastful. Podría ser una palabra como orgullosos, ajá. Porque creídos es como un dicho que tenemos en Spanish. Pero puede ser como, como ajá, como orgullosos. Podría ser boast, boastful. I will send it in the chat. Podría ser. Or proud. Proud. Esa es otra opción. Que es como orgulloso o arrogante proud, también. Sí. Ajá. So, yes. Thank you, Mauricio, for helping me read. Ya ve que mi garganta ya no, ya no me alcanza mucho, así que mejor con su ayuda, guys. Okay. So, do you have questions about negative statements? Ese es un pequeño review, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando. Yanni, what about you? ¿Tiene preguntas, Yanni? Que no, eh, ¿Algo que no le quede claro? No, ahorita no. No. Okay, so this is negative statement, right? And then, really quick, las preguntas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso pasó quizás pocas veces yesterday. ¿Cómo se elaboran las preguntas? Okay, let me share this really quick. Questions. When you have a question, lo único que hacemos es que agregamos el auxiliar do or does, ¿verdad? Al principio, así como acá. Solo lo ponemos para indicar que es una pregunta. Solo aquí, you like soccer, es un statement, es una oración. Pero si quieren convertirlo en pregunta, dijimos que vamos a poner al principio do. Y ya con eso ya las personas van a entender que no es una afirmación, sino que es una pregunta. Vamos a usar do siempre que tengan you, I, we, or they, ¿verdad? Con todos ellos. Con terceras personas ocupamos das. Ok. Um, let me check. Mirna, can you read the examples, please? Do you like soccer? Yes, I do. No, I not. Don't. No, I don't. No. Do, do you sleep in the afternoon? Mm -hmm. yes, yes, I not. No, I not. Don't. No, I don't. Don't. Yes, don't. <laughs> don't. <laughs> And do you work in a factory? Mm -hmm. Yes, I do. do. No, I don't. Uh -huh. Do we study English? Mm -hmm. Yes, we do. No, we don't. Mm -hmm. Do they travel? Do they Usa. U -S -A. U -A. U -S USA. Mm -hmm. Yes, they do. No, no, they don't. Perfect. Good pronunciation, Mirna. Thank you. So there you have some examples, right? Solo recuerden. Incor incorporen la palabra do al principio. Y ya se vuelve una pregunta. Con solo incorporar do al principio. Ahora, wait one second. Questions with he, she, and it. Siempre tenemos el grupo das, que no vamos a utilizar do, sino que ya vamos a utilizar la palabra das para que se vuelva pregunta. And remember, no es. Acuérdense aquí, no utilizamos la S. La S solo es en affirmative statements. Ok. Can you, can you read them, Nehemias? Could you read the examples, the questions, please? Okay. Uh, does he like to eat salad? Yes. Yes, he does. Yes, he does. does. No, he doesn't. Doesn't, perdón. Mm -hmm. uh, does your manager check the system? Yes. 
he does. No, he doesn't. Does he play the guitar? Yes, she does. No, she doesn't. Does the dog bark at night? Yes, it does. No, it doesn't. Mm -hmm. Thank you, Nehemiah. Okay, so here you have some examples using he, she, and it. Questions? Something you would like to ask? Doris, do you have questions? Iris? Mirna? ¿Alguna duda? O algo que quizás ya lo vimos, pero se les olvidó. Ana? Questions? No. No, no. questions. Ok, bye. So, we refresh, ya refrescamos un poquito más lo que hemos estado estudiando. Now we continue practicing. Vamos a continuar practicando un poco más. Yesterday, if you remember, we didn't finish the activities, right? Ayer no pudimos completar unas activities. So we're going to continue with that right now. Do you still have the, the worksheet about Ana? ¿Todavía tienen el documento que les envié de Ana? ¿O necesitan que lo vuelva a enviar a alguien? Sí, por favor, yo no lo tengo. Pero no lo tengo aquí. Ok. Uh, what's up, right? Ahí lo envío. Oh, ok. Bye. Solo que yo no me recuerdo justamente con quién estaban trabajando. Así que me recuerdan, please, para volverlos a asignar con ese grupo. Aunque hay algunos que no están, así que tal vez vamos a modificar un poquito el, el grupo. Ok, just give me one second. I'm going to send, send the document again. One moment. Ok. I, I already sent it by chat. Nemias, who were you working with? Eh, recuerdo eh, con, con Doris, Nelson y Katia. Doris, Nelson y Katia. Entonces ustedes sí están todos, ¿verdad? Están los... Bueno, o oh, Minet, no, Minet no iba con ustedes. Ok. No. So, Doris, Katia, Nelson, Nemia. Siguen igual. Ok, you continue. Then, let me see. Yanni. Who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando usted ayer en su grupo? Eh, you don't no, remember. No, no recuerdo, no okay, sí. all right. In that case, I'm going to I'm going to assign Mauricio, Mauricio, and you know, right? Ana, ¿con quién estaba trabajando usted? Creo que vamos a tener que hacer un poquito distintos los grupos. Ok, um, let me see. Me parece que estaba en el grupo de Vladimir. Vladimir, ajá, but he's not here. Ok, so, Mauricio, Yanni, Ana, and... Ajá, ok. Mario, what about you? Who were you working with? Who were you working with yesterday? Mm. Do you remember? Sorry, uh, Katia, for some... No, creo que no eran ellos. Katia, Nehemias y... Entonces, Nehemias también estaba, también estaba Mario con ustedes. Eh, creo que me confundí, no era Nelson, entonces era, era Mario. Era, era Mario, ah, ok. Sí. I'm going to exchange, voy a hacer el cambio entonces. One, one moment. Ok. Vaya, voy a modificar un poquito los otros. Iris, were you here? Ya estabas acá ayer, sí, ¿verdad? Who were you working with? ¿Con quién trabajamos? I don't remember, teacher. No. Ok, entonces voy a cambiar un poquito los grupos. Iris. En Jenny. Okay. 
requirements. Ok, entonces va a quedar así. Doris, Mario, Katia, en, Nehemías en Nelson. Nehemías en Nelson. The group is going to be a little bit big. You are group one, then group two, Ana, Iris, Jennifer, and Mauricio. Group number three, Adonai, Marisela, Mirna, en Jani. Ok, vamos. Ok, so please accept the invitation. Accept the invitation and I'll visit you there. la que nos quedaba. Hi, sorry. So, guys, Hi. in your case, is everything okay? No sé si alguna, tenían alguna duda sobre esto. No. Ya solo sí, una, ya. les faltaba a ustedes, prácticamente. Sí, solo esa parte. Part oh. Sería solo, solo para que, que quede claro, ¿verdad? Uh -huh. Sería en la en la última parte de, de la sentence in negative form. Mm -hmm. Esas sería como Ana does not brush her teeth. Sería brush. algo. Ajá. Brush. Sí, dos. le quitamos la Doesn't E y not... la S. Correct. Uh -huh. Yes. Sería, sería así, ¿verdad? Ah, okay. Correct. Ajá. That is what you have to do. Okay, so um, you, you can continue. I'll, I'll go in a moment, okay? I'm just going to listen to you a little bit. Okay. Sería la primera. Hola. Hola, hola, um, sí. Sí. Entonces la primera sería Ana does not brush her teeth Three times a day. No sé si ustedes también piensan que es así. Luego ella se viste, ¿verdad? Luego se viste. Hi, hey, guys. Dresser. How are you doing? The dresser. ¿En qué parte sí. van a hacer la dos, me imagino? Number two, right? El cuadrito. Completar. Ajá. Ese, Order, ese cuadrito de, solo de, es un número correlativo. Ajá. No, ok, ah, pues sí, ya entendimos. Ok. All right. Do you need help? No, teacher. No. no. Eh. Ok. All right. So in that case, eh, you, you can continue. Her, she rushes her feet. ¿Ali routine? Sí. Correcto. Ahí vamos. Esa, Hi, esa, esa iría. Okay. How are you doing? Bye. Bien, Lee. Van bien. No necesitan mi ayuda. Sí. Yo creería que no, ¿verdad? O alguien. No, por el momento no. no. Ahorita no. Ok, so I'm going to let you continue. ¿Mm? Ok, oh. thanks. Ok, so in that case, I'm, I'm going to let you continue. Pague en la parte 2, ¿verdad? En la parte de, de ordenar. Order, Ana, sí. daily routine. 
Ah, sí, okay. en uh -huh. eso sí, okay. vamos bien. Ok, good. I'll see you in a moment. Bye. See you later. Bye, thank you. She not, she not go. She not go to school by bus. Go nada más. Es como que si ella va en autobús a la escuela, pudiéramos decir, no, she not go. She not, she not, she not go. go to school by bus. Go. Yo siento que así es. No sé si ustedes tienen no otra forma. I'm going to help you. I'm going to try to, to help you. Remember that it's a regular routine, but if it's negative, you use does not. Como siempre estamos hablando de actividades regulares, entonces ahí siempre es con el doesn't. En todas uh, No, doesn't. she doesn't write people to school. Hay que utilizar el mismo, el mismo verbo. Solo no, lo uso. she doesn't go to school by she, bus. Ok. She doesn't. Hoy sí nos asustó. No la habíamos well, visto. Really. Y no sonó. Y no sonó no, nada. No, really. Yo la escuché. Sí, es ah. que creo ah, que no. nos con, creo Está que nos bien concentrado. ¿Con qué? Con, sí. con, con como, como se contesta una pregunta, ¿verdad? Este, el compañero lo relacionábamos, ¿verdad? Con si es una pregunta, se contesta doesn't o do not, ¿verdad? Entonces, por eso mmm, se lo quitamos porque pensamos que era específico de una pregunta. Ah, no, no, es como una, una oración negativa. Ahí se, se pone todo. She doesn't. Go to school by bus. Go to school. Okay. Mm -hmm. okay. Sería entonces, no. Ana doesn't. Brushes her teeth three times a day. She does, right? En la tercera, entonces quizá ahí sería no. She doesn't listen to music. Listen. Uh -huh. She doesn't. 
She doesn't listen to music. Uh -huh. Listen. Listen, no más. Sin la S. Sí. Listen to music. To music. La cuarta sería She doesn't chat with ¿verdad? Chat with her parents, parents or, or I will. Well. With her parents for a while. Ah, pero siempre se le, se le, ante, se le pondría no she doesn't. Siempre no. lo llevaría. Según Ajá, sí, siempre lo lleva. Siempre. Pero, no. Porque se... No, sería she doesn't. Porque she el, doesn't. Porque lo que tengo entendido es que si es que ahí es transformar la oración, ¿verdad? No es contestar la pregunta, sería. She doesn't chat with her, with her parents, ¿verdad? Y en este caso, chat siempre queda con la, con la S. No. No, no sin la S. Sí, chat. chat ¿verdad? No, que todas iban con dos. Y nos dio la lista. La pista. No, es que lo que, lo que preguntábamos es que si siempre lleva no al principio. No, she doesn't. Puede poner la pantalla. Sí, no, 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 es solo cambiarla de, de positiva a negativa. Yes. Mm -hmm. right. mm -hmm. Ok. Entonces no sé si todas las podemos ver, ¿verdad? Que las tengamos así. Verificar. Okay. Mm -hmm. La primera sería Ana no. Dosen. Uh -huh. Ana Dosen brush her, her teeth. teeth. No diría no Ana brushes. No. No. Ahí no. No, no. Sería she doesn't sería. No, Ana doesn't. Ana doesn't eh, brush la respuesta her teeth. del primer cuadrito de la respuesta. Por ejemplo, no sé si he entendido. De acuerdo al texto. ¿verdad? Disculpe, ahí la sí me, no, me, me como yo no estaba Ana, en la primera, ¿verdad? ¿por qué no se le pone no Ana Dawson? Eh, 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 es lo que nos acaba de decir la teacher, que sol, sí, esa palabra no solo se utiliza para contestar una pregunta. ¿sí? Pero en este caso no estamos contestando preguntas, sino que estamos convirtiendo en negativo eh, ah. o expresando en negativo esta oración. Entonces no tenemos que poner antes, 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 antes o sea, ponerle no, el no, ¿verdad? Ajá, correcto. Mm, uh -huh. Entonces sería Se Ana. Dosen brush. Brush. Three, three times a day. Solo es agregarle, ¿verdad? Lo que... Ajá, negarlo. Solo, solo sería el dosen. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí está y llega ahora. Sí. Sí, esa es la parte que nos quedaba pendiente. A ver. Así ah, tiene las demás usted, la este, Doris. Nelson, que nos dé La 1 y la 2 sí, no la habían. La primera ah, parte. La 1 y la 2 no la tiene. La 1 ya la hice, pero la 2 sería She doesn't go to school by bus, ¿verdad? Sí. sí, sí, correcto. Solo, solo go, solo go. Ahí le tiene que quitar es. Ah, ah, sí, sí. Go, la s. Sí. Sí. La s no. Go, go, go. Ah, go. ahí sí. La tercera es she has. Mm. Comienza. 
by bus. Mm -hmm. Y listen, también le quitamos la S, ¿verdad? List, sí, sí, listen, nada más. Listen, listen. Uh -huh. listen. To music. Listen. To music y chat. She doesn't Ahí. chat nada más. Uh -huh. With Let's her talk. parents. Ah, pues sí. Ana doesn't brush her teeth three times a day. She doesn't go to a school by bus. She doesn't listen to music. She doesn't chat with her parents for a while. While, 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 while. while. ¿Qué significa while? Eh, un momento. Por un tiempo. Por un, un instante. Mm -hmm. O a los salvadoreños, un ratito. Correct. <laughs> Well, good job, guys. I was listening to you. I was listening to you and what you said is right. Lo que han dicho estaba bien. Solo cuando sí sentía que no, pues sí les decía, pero ya después sí escuché que todo estaba bien. So, yes, todas las que dijeron así son. Ana doesn't okay. brush her teeth. No es, ya no se pone, porque es una oración negativa. Number two, she doesn't. Go to school by bus. She doesn't listen to music and she doesn't chat with her parents for a while. That's, that's totally correct. Ahora, okay. creo que sus compañeros no han terminado porque estaban haciendo la, la otra parte. Pero creo que por el tiempo todavía nos falta una actividad. Vamos a regresar al main room. Vamos a chequear el cuadrito. El primero, que no hemos revisado ese tampoco. Y de ahí vamos a continuar con una activity más. ¿Verdad? Una activity más antes okay. que, que nos vayamos. Ok, so I'm going to close the, the rooms. I'm going to close the rooms and, and let's go back there, guys. Hi guys, welcome back. Okay, so in this moment, we are going to check the order of the activities. We're going to check Anna's daily routine. Okay, just give me one second. Um, okay, so here we have the document. And we will go with this one. One moment. Okay. So we will start with Iris. What is the first activity Anna, Anna does? What's your number one? She goes to bed at about 10 o'clock. Esa es la primera. Lo primero que ella hace en el día. No, chiguerat. Ajá. Uh -huh. Yes, that's the number one. Okay. Yes, and this one is correct. Then we go with group number three, Adonai. What is the second, the second activity she does? Number two. She has a shower. She has a shower, yes, that's the second one. And then Doris, activity number number three. Oh, the, the microphone, Doris, sorry. Uh, you have to activate. The microphone. Okay. She, she gets dressed. She gets dressed. Yes, that's number three. Correct. Then Jenny, activity number four. She catches, she catches. She catch, catches the one. Mm -hmm. Yes, that's the one. 
Thank you. Then Maricela, activity number five. She has lunch at the school. Painting. Mm -hmm. Yes, Maricela, that's the one. Perfect. Katia, okay. continue. Sería la siete, ¿verdad? Listen to music. Uh, yes, number seven, she listens to music. Correct. And then we continue with um, Mauricio. What is the next activity? She has dinner or she goes to bed? Oh, the microphone, Mauricio. Okay, huh? Okay, number seven, she listens to music. Number eight, she has dinner. Uh-huh. And therefore, we only have one, one more to go, right? Well, congratulations, that is the right order. That's the right order of the sentences. Let's continue with the next part. It says, write the sentences in the negative form. We will start with Nehemias. Nehemias, can you help us with number one? Anna brushes her teeth three times a day. Uh, Anna doesn't brush her teeth three times a day. Aha, uh -huh. okay, thank you. Anna doesn't brush her teeth three times a day. Correct. That is what you guys should have. Así sería la primera. Number two, can you help us, Mauricio? Group number two. Just. Uh -huh. hey, okay, ahorita. She, she doesn't to go to school by bus. Uh -huh. She doesn't go to a school by bus. School by bus. Okay, thank you. Then Mirna, number three, she listens to music. She, number three, mm -hmm. she doesn't listen to to music. Uh -huh. She doesn't listen no, is it? to music. Thank you, Mirna. Jani, can you help us with number four? She chats with her parents. Negative form? Okay. Mm -hmm. uh, she doesn't chat mm -hmm. uh, with the parents for the will. will. While, ajá. Pero wow. recuerde, no sé si dijo la S, yo escuché que dijo chats, pero no lleva S. She doesn't. Sí, dije chat. Ah, okay. okay. Entonces sí, está muy bien. Okay. Thank you. Thank you very much. Good job. So one, one last activity with the same groups, con los mismos grupos que estaban. Vamos a hacer esta parte. You have to write activities you do in the box my daily routine and then six about a partner entonces van a ir a su grupo van a escribir six activities you do y luego le van a pedir a uno de sus compañeros que les diga su daily routine y van a escribirla en el en el recuadro y de la paro en el notebook verdad si no podemos escribir en el libro Okay, that is the last thing we will do, okay, in the next five to seven minutes. Do you have a, a question before I send you to the room? Questions? No, no questions. Okay, so please open the breakup room again. Teacher. Mm -hmm. uh... Vamos a escribir nuestra rutina y vamos a preguntar a nuestros compañeros, dice. Ajá. La de ellos. Correct. Sí, puedes 
pueden ser quizás unas dos de, de, de cada uno o una de cada uno que tomes, está bien. Ok. Ajá. Thanks. You're welcome. Hi guys, you can continue, okay? You can continue. I'm just going to listen to you. Yo solo los estaré escuchando, pero ustedes hagan de caso que no estoy aquí. Okay, so I'm going to turn off the camera. Si no me van. Y dijo dos, dos actividades por cada uno. Ajá, por lo menos, sí. Aquí es, en el caso de ustedes, como acá voy a estar, voy a poder oírlas todas. Pero ajá, por lo menos dos. Que tengo. En el cuadro de a la par, ¿qué dijo que vamos a hacer? Ahí son las, las actividades del compañero. Ah, en, en el primero las mías y en la otra las uh -huh. del compañero. Yes. Ah, entonces sería, comience usted, licenciada Mirna. Eh, ya la tiene las seis. Ay, yo creo que primero hay que tomarnos el tiempo para escribir nuestra seis. ¿no? Ajá, porque yo no escribí la voy. Y de pero esa. Cada uno. Sí, pero. Dos, ¿cómo decirle? De... Ah, solo dos actividades de Ajá, los en el, en el de los siguiente compañeros. cuadro, en el segundo cuadro. Ajá. Por ejemplo, en la primera, de como una mía, podría ser. Hay... Get up, ¿verdad? Me levanto. Ajá. Sí. En la otra, así como la de Ana, va. I, I, I have, no. Ahí, ¿cómo sería? Yo me baño. I take a shower. I take, I take a shower. Entonces, esa es una. I get up. I take. Verbo normal, ¿verdad? Takes. Sí, I take. Sin eso. Show. Show. And I, I have my breakfast. Sería tomar mi desayuno, ¿verdad? Sí. I have. I have. I have breakfast. My breakfast. En drink coffee se le puede agregar. Entering coffee. Eh, y así como mira, José, así como de ir al trabajo solo. I take my breakfast. La tercera, I get dressed. The number four, I drive my car to work. Se escucha. Number five. Sí. Para, para, para su posesivo era his, ¿verdad? His, sí. Para hombre, ¿verdad? Hombre, sí. Pero para mujer, sí. O sea, de que, de que, de que son actividades. No Number five, trabajo, I ¿verdad? take a coffee cup. Ay. In my office. And number six, I write my activities 
in my schedule. Schedule is my agenda. Schedule. Mm -hmm. Repeat, please. <laughs> schedule. 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 Yeah, it's it's difficult. It's a <laughs> word. It's rara, verdad? Se dice diferente de cómo se schedule. lee. Schedule. Okay. Y ahorita ya compartieron todas. Ya o oh, mm, no. o van comenzando. Sí. Ah, okay. Faltan. Estoy listo para para escribir. Ah, ok. <risa> la que nos va a dictar la compañera. Ah, ok. Este, las mías, si quieren. ¿Eh? Sí. Eh, I get at 6 a.m. Okay. I exercise. Uh -huh. I take a shower. Dios mío, a mí se me olvidó bañarme, de verdad. No puse, no puse. Dios mío, pero... Okay. The number four. I dress up. I breathe fast with my family. Uh, number six, I go to work and other days I work from home. Repeat, please. I go to work yes. and other days mm -hmm. I work from home. Esas serían las seis mías. Ok, I'm sorry. I think we have o sea, to finish. Creo que no vamos a poder seguir. Jenny, sorry. Vamos a seguir allá un sí. ratito. Okay. Creo que por el tiempo. But, ok, okay let's, let's go back there. I'm going to close the room. But what I heard was exactly. correct. Los escuché un poco y vamos bastante bien. I Hey, okay, yes. <laughs> let's go, let's go back there. Solo nos cambiamos de, de puesto. Okay, let's see. Iris, can you, can you read two, sorry, two sentences that belong to Mauricio? Podrías leer dos que pertenecen a Mauricio. Solo quiero escuchar cómo las leerías. Y luego Jenny... Dos que pertenecen a Iris. Just activate your microphone. And Mauricio. Mm -hmm. Get at at 7 a.m. Gets. Mm -hmm. eh, Mauricio. Sorry. Uh, gets up. Agrégale la S por ser ah, okay. tercera persona. Ajá. Yes. Eh, Mauricio. Mm, get dresses. Gets, gets dress. Solo en la en gets va a ir la S. En el otro. Ok. Mm -hmm. Ok, Iris. Thank you. And you, Jenny, can you read two sentences that belong to Iris? Cualquiera. Mm -hmm. No, no. It's okay. Right. However you want. Iris takes a breakfast with her family. Mm -hmm. And she goes, she goes, goes, ¿cómo se dice? Goes. She, she goes to work and other days she works from home. Yes, good. You change the verbs. So, guys, if you have them in the notebook, he estado ahí observándolos, escuchándolos, como saben, como siempre. Y he visto que han estado trabajando 
duro, concentrados, argumentando, debatiendo todo, yo veo que vamos mejorando bastante y hemos practicado mucho. No sé si sienten, pero yo siento que hemos estado practicing a lot. And we still have to continue. La otra semana vamos a agregarle un poquito más de dificultad y vamos a seguir practicando. Eh, no sé si ya todos enviaron su, sus tareas y su midterm test. Todavía hay un ratito de tiempo. Yo todavía ahorita me quedo trabajando un poquito más, así que puedo revisarlas. Si no las han mandado, pueden enviarlas. OK, but we're going good. Pueden tomarle una foto a, al notebook, mándenla al grupo y yo las leo. Solo pónganle su nombre a un lado para yo observar, ¿verdad? Cómo lo han hecho. No sé si se recuerdan quién se iba a quedar ahora. ¿Se recuerdan? No. Ok, let me check. Nelson mm. or Mario, do you want to stay today? Sí, solo le iba a decir que en este momento voy a completar la, las tareas. Ah, y ok. El examen también. Ok, ok. Sí, todavía, todavía no me duermo, así que todavía. Todavía <risa> okay, queda tiempo. Thanks. Ajá. Nelson, can you stay today? Se puede quedar ahora. Yes. Ok, yes. cool. I'm going to take the attendance, guys, really quick. Alexander Mejía, Ana Funes, Doris, Doris Guevara, Iris. Cañas, Jennifer, Jennifer, Marcela, thank you, Adonai, Present. thank you, Jose Castro, Mario, Mario Cruz, Manuel, Ángela, María, Mejía, no, Marisela del Carmen, Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Ok. Mirna. Mirna Herrera. Present. Thank you. Minet. Lemías. Present. Nelson. Thank you. Present. Vladimir. Yanira. Okay. Present. Ajá, thank you. Eh, eh, Doris está ¿Qué? presente, pero no, no, no. Ya, ya la encontré. Ah, ah yeah. ok. Me, me, thank you. Yes, Katia. Le mandé un mensajito. Me, uh -huh. me mencionó a mí. ¿Sí? No lo oí. Ok, aquí, no lo te, oí. aquí te apunto. Perdón. It's ok. Este, Mauricio, le contesto por mensajes más tardecito. Es sobre ver lo, okay. de, lo de la tarea, ¿verdad? Ajá. Le voy a escribir ahí en un momento, en unos hey. 15 minutos. Ok, guys, Gracias. have a nice day, good night, enjoy the weekend, see you next week, sweet dreams, goodbye everyone. Bye. Thank, you. Thank you, good night. Bye teacher, bye teacher. Bye Doris, bye, take care, see you all night. Good night. Good night, have a nice weekend. Bye, Jenny. Thank you. Do you have a question, Jenny? No. Yes. Mm -hmm. Yes. Es que, ¿Qué módulo sería el siguiente? Es que fíjese que en mi trabajo me piden que me inscriba para el siguiente nivel mm -hmm. y me pide nivel, pero no sé cuál nivel, si nivel 2 o nivel intermedio. Sí, o nivel, nivel 2 y es beginner o principiante. Nivel 2, principiante. Ajá. Ah, sí, right. nivel 2. You're Good welcome, night. Jenny. Good night. Hello, Nelson. Welcome to your VIP class. Your 10-minute VIP class. ¿Qué tal? How are you, Nelson? Oh, just I'm activate. Fine. Ah, okay. You're good. Okay. Yeah. So, Nelson, sí. in these minutes, sí. we can practice something that you need, something that is difficult for you. En estos minutos se pueden utilizar de la manera que usted quisiera. Si hay algo que no entiende mucho, si quiere practicar pronunciation, quiere practicar conversación, eh, usted me dice. Fíjese que más que todo, teacher, es conversación. Eh, conversación. Un también la pronunciation. Uh -huh. mm, vaya, podemos hacer eso. Uh -huh. okay. Ya, por ejemplo, esta semana... Eh, ah, ajá, ajá, perdón. Sí. 
Dime, diga. Ah, ok. Uh, no, le decía que esta semana pues ya tienen un poquito más de verbos. Ya eso nos puede ayudar para ya la otra semana pues hacer ya más conversaciones, ¿verdad? Para que ya tengan ustedes un poco más de, de fluidez con, con verbos, ¿verdad? Pero... Sí, de hecho. Uh -huh. uh -huh. yes, sí, de hecho, lo que siento que me ha costado un poquito quizás es los verbos, porque en uh -huh. realidad no tenía uh -huh. conocimiento de muchos, de hecho, todos los verbos que nos ha enseñado. Uh -huh. eh, pero ya con esto, ya uh -huh. un poquito más me ha ampliado uh -huh. en, en conocimiento de los verbos, más que todo. Uh -huh. Sí, el sí, fin de semana eh, trate de memorizar algunos, porque eso le van a ayudar la otra semana. Así que esa es la tarea exacto. del fin de semana, memorizar. Sí, eh, memorizar exacto. Una consultita, aparte de uh -huh. eso, eh, yo normalmente he estado haciendo, después de finalizar cada, cada sesión, he estado haciendo la tarea. Uh -huh. Normalmente uh -huh. siempre la finalizo al final. Eh, ¿Cuántas son? ¿Cómo? En realidad, oh. eh, porque son, digamos, si es una clase, es una tarea. Uh -huh. Pues la suben a la plataforma. Sí. Exacto, sí. ¿verdad? Son Entonces, cinco. Ah, serían ah, una, una por día. Ajá. Una por una día. Por día es... Ajá. Y solo lo que tengo duda ahorita es si la del Ajá. viernes es solo el test. No me recuerdo bien si en esta semana son cuatro. Y el examen, mm. no me recuerdo bien, tengo que revisar. De hecho, Porque... el examen ni... Ni a, no, me, no me había percatado, de hecho, hasta hace poco que miré el chat, porque casi no, no miro lo que es el, el, el WhatsApp, por lo mismo, Ajá. por el trabajo. Ajá, entonces, sí, la verdad que eso es lo que voy a ver después de finalizar. Acá. Ahorita va a ir a hacer el examen. Vaya, sí, sí, porque igual de yo. hecho el examen, las tareas diarias, sí, esas sí las he ido haciendo, solo la, prácticamente no sé si ahora la de este día y el examen. Sí, ahorita eso más estoy que todo, bien, Pero bien. sí. Eh, eh, pero sí, más que todo eso, las pronunciaciones y los verbos que sí, eso sí, pero ya ya con eso que nos dio nos dio bastante ya tienen 50 50 Exacto. verbos para comenzar sí, ok, bastante podemos larga. tratar de hacer conversation si quieren y yo voy a revisar ah. revisar bien y, y cualquier cosa pues ahí le escribo, verdad que me, si me hace falta algún alguna nota o alguna tarea yo le escribo porque ahorita ah. yo voy a empezar a revisar notas y sacar scores, eso es lo que voy ah, a hacer perfecto. también, así ah, que cualquier perfecto. cosa pues ahí tengo los números de todos y yo le mando un mensaje ah, va, y perfecto. si ya se durmió algo pues mañana, mañana nos ponemos ahí ok uh, ah. ya, bien ok Nelson, so ah. where do you live? Uh, Where do you live? Uh -huh. I live in Usulután. In Usulután, ok. Uh -huh. sí. In the city or in, the, in city. the countryside? In the city. In the city, in the city, sí. Ok. In And do you live with your family or... Can you tell me mm. the mm. members of your family? Uh, repeat, please. Yes. Can you yes. tell me the members, members of your family? Uh, 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 Miembros de su familia uh, con los que viven. Uh -huh. Uh -huh. Normalmente son una member um, five, 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 three children and well, esposa, wife, wife, uh -huh. wife, uh -huh. wife. Uh -huh. okay. Wife. How how old are your your children? How old? Um, Um, 12 uh -huh. and 8 and 6 oh, okay. boys Year. and girls 
uh, two boys uh, and girl. And one girl. Okay. Mm -hmm. one girl. What yeah. are the names of your children? Uh, Belén, mm -hmm. um, Santiago, y Nelson Junior. <laughs> Nelson Jr. Yes, like you. Mm -hmm. sí, sí. And Belen, why Belen? Por qué? Why Belen? Why did you choose that name? Por qué ese nombre? Belen. Eh, ah, el nombre, por qué? Mm -hmm. Ah, perdón. Eh, Belen es por el nacimiento de de, de lo, más que todos nosotros como asistimos a la iglesia uh -huh. eh, por el nacimiento de la Biblia bíblico más que todo ah, okay. bíblico y el el, el first name es Adriana Adriana sí ah okay that's a nice uh -huh. nice name uh -huh. can you tell me activities you do on Saturdays Um, Saturday uh -huh. activities you do on Saturdays. Activities. Um, sleep more. Mm -hmm. Sleep more. Um, disfrutar o compartir más tiempo, como diríamos. Eh, I eh, disfrutar I, is enjoy. Enjoy. I enjoy my family. Enjoy time. Maybe sí. uh, enjoy time. Ah, enjoy time. Enjoy time. And pasear. I go out. I go, go out. out. Uh -huh. uh, I go out. Uh -huh. Do you have a car? Do you have a car? Carro? Do you have a car? Yes, yes. Yes. Ah, okay. So you go out in the car. You in the travel car. by it's car. In the, by car. Mm -hmm. Yes, it's easier. Sí. Así es más fácil salir by car. Sí, sí. By sí. bus is more difficult. Exactly. Mm -hmm. um, sí, de hecho, normalmente eh, teníamos un viaje para este fin, pero mm -hmm. para el siguiente será eh, más mm -hmm. al zona norte. Oh, del país. that's cool. Sí. Where? Um, Which city? Eh, um, Chalatenango. Chalatenango. Wow. Chalatenango. Um, grandmother? Grandmother? To visit your grandmother. Grandmother, exactly. Ah, okay. Mm -hmm. Next Saturday. La siguiente exactly. semana. Uh -huh. Sí. La siguiente. Okay, and you live in Morazán, mm -hmm. right? Usulután. Usulután, okay. And you go to Chalatenango. What is the distance? One um, hour, two hours? Um, three, um, three, three, three hours. That is the distance. Ah, oh, okay. Three so hours, three, three or four hours? Three or four. See? Oh, wow. Four. Stand mm -hmm. long. Okay. All right, Nelson. Mm -hmm. Very good. Three. Ya ve, me entendió quizás el 90% de lo que le decía. That's nice. Sí, la verdad que sí. No, sí, así en el tiempo libre más que todo, en el trabajo, en la hora de almuerzo, aunque sea unos 15 minutos, estamos también en otra aplicación. Ah, lo felicito oh, entonces. En otra aplicación. De hecho, sí, por eso la verdad que estoy prácticamente esforzándome, sacrificándome más que todo, porque de hecho tenemos, eh, ¿qué? En proceso para, eh, ¿qué? Eh, mo movilizarnos de acá del país. Ah, para, entonces para quiere país. aprender. Ah, pues sí, Exacto. hay que seguir uh -huh. sacrificándose para que Exacto. después allá ya tenga, se pueda desenvolver, uh -huh. se puede expresar. No, sí, de hecho esta clase siento que me ha ayudado muchísimo. Qué muchísimo, bueno. La verdad. Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Me alegra escuchar eso. Uh -huh. Que sí. le ayude. Que esté Cierto, aprendiendo. Sí. Todavía faltan sí, y... dos semanas de práctica, así que. Exacto, sí, de hecho, o sea, 
eh, de hecho estaba platicando con unos compañeros ahí en el, en el mismo trabajo en The World, que, que de hecho, este, bueno, estaba explicando que hacer con usted la, la metodología que está utilizando es buenísima, de hecho, hasta el que no ha aprendido, de hecho, el nivel más básico, el que no ha aprendido ninguna palabra, la entiende. El método sí es bastante buenísimo el que está ocupando. La metodología Thank buenísima. Uh -huh, sí. Pues ahí vamos, ahí tratando de ayudarle sí. siempre, Nelson. Sí. Ese es sí, mi trabajo sí. y me gusta, así que siento de que eso también ayuda, ¿verdad? Sí, Pero así, sí. Veo, que lo, uh -huh. así veo que Thank lo disfruta. <risa> yes. sí. Pues no, aquí no, estamos okay. a las órdenes, Nelson. <risa> Cualquier cosa, pues sí. ahí yo, yo les ayudo. Okay, en lo que pueda. Ah, perfecto, okay. perfecto. So, perfecto. in that case, I think we're going to stop here. Vamos a parar acá. Y ah, okay. yo lo dejo para que haga su examen. Espero que salga ah. bien. <ríe> y cualquier perfecto. cosa, pues yo le escribo si haga, hace falta alguna nota o cualquier cosa. Ajá, sí, eso estaba viendo. De hecho, ¿verdad? Que hoy finaliza el nivel o el uno, podríamos decir, ¿verdad? No. Finaliza la sección 2. Vamos ahorita a la mitad del módulo. Es que solo medio visualicé un correo que no lo alcancé a leer de que uh -huh. como que me estaban pidiendo inscribirme nuevamente. Ah, sí, es que nosotros tiene que es por hacer medio los... del uh -huh. Ajá, es por tiene medio que del trabajo. Temprano. Ah, Creo okay. que por eso. Ah, okay, perfecto. Nelson. Entonces, ok. Le agradezco. Muchas gracias. Por pleasure. De nada, es un placer, Nelson. Para eso estamos acá. Ok, okay Nelson. You. Have a sweet uh, good night, sweet dreams. Goodbye. Ok, gracias.